ওকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলে অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তো অনেক দিন পরে আবারো আমরা চলে আসছি আমাদের তোমাদের একদম প্রিয় একটা সাবজেক্ট নিয়ে সেটা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্স সামনে যেহেতু আমাদের ভর্তি পরীক্ষা সেজন্য তোমাদের আজকের আয়োজন মানে আমাদের আয়োজন তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে ফিজিক্সের নিউটনিয়ন বলবিদ্যা এই টপিক থেকে প্রতি বছর মানে তুমি যদি বলো যে গুচ্ছ তারপর হচ্ছে যদি আমি বলি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি প্রতিটা জায়গায় এই চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন এসে থাকে সো এই চ্যাপ্টারটা তোমার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা সকলে একটু দ্রুত জয়েন করে ফেলো ঠিক আছে এবং বন্ধু বান্ধব সবাইকে একটু মেনশন করে দাও আজকে একটা টাইপ তোমাদেরকে দেখাবো সেখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন সলভ করাবো এবং বেসিক থেকে দেখাবো যেন তোমরা সব কিছু একদম খুব সুন্দরভাবে তোমরা শেষ করতে পারো তোমাদেরকে আমি প্রথমে দেখাবো হচ্ছে আমাদের বল নিয়ে প্রথম কাজটা দেখাবো ঠিক আছে আমাদের হচ্ছে বল নিয়ে যে আমাদের কাজটা আছে সেটা নিয়ে আমরা একটু কাজ করি দেখো আমাদের নিউটনিয়ন বলবিদ্যার মধ্যে বল বলে একটা টার্ম আছে এই টার্মটা কিভাবে আমরা কাজ করি সেটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে একটু বলি দেখো বল বল হচ্ছে মূলত একটা ভেক্টর রাশি ঠিক আছে এটা মনে রাখবা বল হচ্ছে একটা কি রাশি ভাইয়া ভেক্টর রাশি এখন বল জিনিসটা কি সেটা আগে একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই দেখো ধরে নাও এটা একটা মার্কার একদম লিটার লিটার একটা মার্কার ধরে নাও তুমি এখানে আসো ঠিক আছে এখন তোমার এইখান থেকে এর বাহির থেকে মানে বাহ্যিক একটা শক্তি তুমি স্থির অবস্থায় আসো তোমাকে বাহ্যিক একটা শক্তি এরকম ধাক্কা দেবে তার মানে তুমি এরকম টাপ করে পড়ে যাবা তার মানে কি বাহ্যিক একটা শক্তি তোমাকে যদি গতিশীল করতে চায় সেই প্রক্রিয়াকেই আমরা বলে থাকি বল আর বল হচ্ছে আমাদের কি ভেক্টর রাশি বলের একক হচ্ছে হলো নিউটন এটা খুব ভালো মতো মনে রাখবা এটা আসে না তবে এটা মনে রাখা উচিত কারণ আমাদের বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে আমরা বলের এককটাকে আমরা ভুলে যাই তো সেটা হবে নিউটন তবে এই যে যে মাত্রাটা দেখতে পাচ্ছ এম এল পার টি স্কোয়ার এই যে যে জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বললাম এইটা আমাদের কোথায় আসে এটা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল কত সালে এসেছিল সতেরো আঠারো সেশনে এসেছিল জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে এটা খুব মাথায় রাখবা কি বলছি আমাদের বল হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি বলের একক হচ্ছে হলো নিউটন এবং তার মাত্রা হচ্ছে এম এল পার টি স্কোয়ার ওকে এখন আমাদের বলের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে সবাই একটু খেয়াল করো বল তরণ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে বল কি করতে পারে ভাইয়া তরণ সৃষ্টি করতে পারে এটা আসে নিচের কোনটি বল দ্বারা সৃষ্টিকৃত জিনিস সেটা হচ্ছে হলো তরণ এটা এমসিকিউতে আসে তারপরে দেখো বল বস্তুর বিকৃতি বা আকারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে তাহলে নিচের কোনটি বস্তুর বিকৃতি বা আকারের পরিবর্তন করতে পারে কি হবে অ্যান্সার বল তারপরে আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে গতির দিক অবশ্যই এটা আমরা ভেক্টর রূপের কথা বলছি গতির দিক দ্যাট মিন্স ভেক্টরের কথা তাহলে গতির দিক পরিবর্তন করতে পারে কে বল তারপর আরেকটা আছে বল জোড়ায় জোড়ায় ক্রিয়া করে আচ্ছা এটা একটা মজার একটা জিনিস আমি যদি তোমাদেরকে বলি বল জোড়ায় জোড়ায় ক্রিয়া করে দ্যাট মিন্স কি আমরা ওই মাঝে মধ্যে দেখি রাস্তাঘাটে আমরা দেখি যে সবাই একসাথে বন্ধু দুইজন হ্যাঁ হাঁটতেছে ঠিক আছে তাহলে যখনই বন্ধু দুইজন একসাথে হাঁটবে তখন দুজনের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেলেই তারা কি করে তারা ক্রিয়া করে দেয় ক্রিয়া করা মানে মারামারি করে দেয় আর তখন মারামারি কি হলো দুজন স্থির থাকা অবস্থায় তার গতিশীল শুরু হয়ে গেল তাহলে কি বললাম বল জোড়াই জোড়াই ক্রিয়া করে সবাই বলেন বল এবং বলের বৈশিষ্ট্য সবাই ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু কমেন্টস জানান ভাইয়াকে আচ্ছা আমি এখন এই জায়গাটা তোমাদেরকে মুছে দিচ্ছি দেখো আগের স্লাইডে সব কিছু মুছে দিই কিছু জিনিস এগুলো নোট করে ফেলবা সবাই নোট করে ফেলবা আমি আবারও বলছি এগুলো প্রত্যেকে খাতায় নোট করে ফেলবা ঠিক আছে এবার আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে মনে রাখতে হবে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে কি কি প্রশ্ন আসে সেই জিনিসগুলোই আমি তোমাদেরকে দেখাবো প্রথম কথা হচ্ছে এক নিউটন সমান কত টেন ডি পর ফাইভ ডাইন এটা ইংলিশে এরকম থাকতে পারে ডি ওয়াই এন ই ডাইন এটা আসার মতো এটা কোথায় আসবে এটা জাহাঙ্গীরনগর অথবা রাবি অথবা সি ইউ দ্যাট মিন্স চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি ক্লিয়ার তাহলে আমি তোমাদেরকে কি বললাম মনে রাখতে হবে এক নিউটন ইজ গোস্টু টেন ডি পর ফাইভ ডাইন এটা কোথায় কোথায় আসে জাহাঙ্গীরনগর রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এবং চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি সবাই এই জিনিসটা একদম ক্লিয়ার তারপরে দেখো বলা হয়েছে এক পাউন্ডাল সমান কত ডাইন তেরো হাজার আটশো পঁচিশ দশমিক সাত ডাইন 
এইটাও তোমাদেরকে এই তিনটা ইউনিভার্সিটির জন্য গুরুত্ব ঠিক আছে তারপরে দেখো এক নিউটন ইকুয়াল কত ভাইয়া সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি পাউন্ডাল সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি পাউন্ডাল এটাও তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এক নিউটন সমান কত পাউন্ডাল তখন তোমরা বলবো সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি পাউন্ডাল এরপরে দেখো এক পাউন্ড মাইনাস ওজন ইকুয়াল কত পাউন্ডাল বত্রিশ পাউন্ডাল সবাই কি ক্লিয়ার এবার সবাই বলো যে ক্লিয়ার কি না তাহলে এই কয়টা জিনিস তোমাকে বেসিক আমি আবারও বলে দিচ্ছি বেসিক কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে বেসিক কোয়েশ্চেন ওকে এগুলো আমাদের ইউনিভার্সিটির জন্য আসার মতো কোয়েশ্চেন সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা ডাইন হচ্ছে একক ইউনিট ইউনিট লিখতে পারো হ্যাঁ ডাইন হচ্ছে আমাদের ইউনিট বোঝায় মানে একটা একক তার মানে এক নিউটন নিউটন কার একক বলের একক সে ডাইন হচ্ছে তার আরেকটা একক তাহলে কি বললাম এক নিউটন সমান টেন টু দি পার ফাইভ ডাইন সবাই কি ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা এবার এটা মুছে দেই নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে যাই হ্যাঁ আসো ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ সবার কি ক্লিয়ার হয়েছি তারপরের দিকে আমরা চলে যাই আমরা এখন তোমাদেরকে যে জিনিসটা দিব বা যে জিনিসটা আমি বলবো এই জিনিসটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র শুধুমাত্র জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির জন্য যারা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিবা তাদেরকে বলবো এই টাইপের কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো মতো দেখে যাবা এবং আমি একটা ছক করে তোমাদেরকে দেখাই দিই সেটা বলা হয়েছে আমাদের প্রশ্নটা কি বলা হয়েছে একটা কোয়েশ্চেন সবল নিউক্লীয় বলের পাল্লা কত আচ্ছা এই পাল্লা না লিখে তোমরা এভাবে লিখতে পারো সেটা হচ্ছে আনবিক পাল্লা কত হ্যাঁ আনবিক পাল্লা কত যদি এরকম কখনো তোমার কাছে কোশ্চেন করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি বলছে সবল নিউক্লিয় সবল নিউক্লিয়র হচ্ছে হলো টেন ইনভার্স ফিফটিন মিটার তার মানে তোমার কাছে এখানে একটা প্রশ্ন বলা হয়েছে সেটা কোথায় আসছে দেখো জাহাঙ্গীরনগর একুশ বাইশ সেশনে আসছে সেটা কোথায় আসছে ভাইয়া জাহাঙ্গীরনগর একুশ বাইশ আমি কি বলছি এখন তোমাকে এখানে বললাম সবল নিউক্লীয় বলের পাল্লা কত তোমার কাছে যদি কোশ্চেন করা হয় এই বছর যে দুর্বল নিউক্লীয় বলের আনুবিক পাল্লা কত তাহলে তুমি উত্তর বলবা টেন ইনভার্স সিক্সটিন তাহলে লিখে ফেলো খাতায় দুর্বল সরি সবাই খাতার ভিতরে লিখে ফেলো দুর্বল নিউক্লীয় বল হ্যাঁ দুর্বল নিউক্লীয় বলের আনুবিক পাল্লা ওকে এটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এখন তোমার কাছে যদি কখনো প্রশ্নের মধ্যে বলা হয় যে ভাইয়া মহাকর্ষীয় নিউক্লীয় বলের আনুবিক পাল্লা কত এটাও একটা প্রশ্ন এটাও জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেন তাহলে সেটা হয়ে যাবে অসীম সেটা হয়ে যাবে অসীম তাহলে লিখে ফেলেন মহাকর্ষীয় সবাই লিখে ফেলো মহাকর্ষীয় বলের আনুবিক পাল্লা ওকে তাহলে এক প্রশ্ন দিয়ে আমি কয়টা প্রশ্ন শিখলাম তিনটা তাহলে আমার সাথে সাথে ক্লাসে যারা আসি তারা সবাই একটু কমেন্টস করি কি বলবা তোমরা আমাকে বলো যে দুর্বল নিউক্লীয় বলের আনুবিক পাল্লা কত সবাই কমেন্টস করো দেখি সবার কমেন্টস আগে আসলে দেখব এবং এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি আবারও বলে দিচ্ছি এই টাইপটা থেকে এইবার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে কোশ্চেন আসার মতো তার মানে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সবাই একটু বলো তাহলে আমি কি বলবো বলবো হচ্ছে দুর্বল নিউক্লীয় বলের আনুবিক পাল্লা কত কোশ্চেনের অ্যান্সার কি হবে সবাই বলো দুর্বল নিউক্লীয় বলের আনবিক পাল্লা কত হবে সবাই একটু বলি তাড়াতাড়ি হ্যাঁ টেন ইনভার্স সিক্সটিন আর মহাকর্ষীয় বলের আনবিক পাল্লা হবে অসীম এটা খুব ভালো মতো মনে রাখবা এটা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির একুশ বাইশ সেশনের একটা প্রশ্ন বাট এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন প্রতিনিয়ত আসতেছে সবাই কি ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার হইলে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তোমাদের সবার ক্লিয়ার হইলে সবাই একটু ভাইয়াকে বলে দাও যে ভাই আমরা সবাই ক্লিয়ার তাহলে আমরা নেক্সট ইয়াতে চলে যাব ঠিক আছে এবার আসো সবার ক্লিয়ার হয়েছি 
थैंक यू जरा आसि सबा एक द्रुत बोली जो भैया सब किस क्लियर कि ना अच्छा एन तुम्हारे ये कि जगह रखी एखी तुम्हारे किस बेसिक जिन देख एखी एक आसी बेसिक जिनगुल तुम्हारा जख मूल बी पढ़ो तक तुम्हारा बुझो ना को गुरुत्व एलो को गुरुत्वपूर्ण तुम्हारे फर एडमिशन टेस्ट बाट हम जयकलि फिजिक्स विचित्रा ये फिजिक्स विचित्र बोटा देखते एर भरे कतिटा टाइप सुंदर सुंदर आलदा लेखा आम बेसिक बी थे मैं मेन बी थे कौन लाइन तुम पढ़वा और कौन तुम्हारे गुरुत्वपूर्ण सो तुम्हारा जरा पदार्थ विचित्र एख संग्रह करो नहीं कर देखते पो जो तुम्हारे केम लागे सो आशा करीजे एर मत सजानो गोछानो बी तुम्हारा सब जगह पाबाना सो ये बोट तुम्हारा कलेेक्ट कर एडमिशन जो एक बेस्ट एक मैं प्रिपारेशन नीते पर सो हमें एन तुम्हारे एब एक दी एक भलोम खेल रखो एबारे कि प्रश्न करब जेमन निटने हल तीन ट ल आउटन ल ओके हमार हाथ लेखा खराब हलो तुम्हारे मुखे बोले दीब जान कि पारो ये जिनगूल तुम्हारा शिखते पर एबार एक ख्याल करो निटन्स लि कि निटनर प्रथम सूत्र कार धारणा दे देखो सबा एक लिखे नाओ जे निटनर प्रथम सूत्र कार धारणा दे ये खूब माथाय भलोम सेट करवा निटनर प्रथम सूत्र धारणा दे कार से हलो जरतार धारणा दे कार धारणा दे भैया जरतार ये तुम्हारे मेन बीते आरतार धारणा दे हाँ जरतार धारणा ये खूब माथाय भलोम मतो सेट कर रखबा एरपर खेल करो अभी जो तुम्हारे बोली स्थिर जरता वस्तुर भर क्यों देखो स्थिर एक जरता थकते ही पड़े स्थिर जरता बस्तुर भर सबा लिखे नौ बस्तुर भर बस्तुर भर समानुपातिक कीसर समानुपातिक बस्तुर भर समानुपातिक टाइपर प्रश्नगुल मेन बीते आगू क्योंकि तुम्हारे गुरुत्वपूर्ण एरपर आए की प्रश्न देखी देखो जो तुम स्थिर बस्तु बोस हमें जो बोली गतर जरता वस्तुर भर बेगर कि लिखे फेलें गतर जरता भलोम खेल करवा गतर जरता बस्तुर भर बेगर खूब भलो मत खेल करो भर बेगर एबार देखो आगे हे भर और एबार चले आस भर बेग जेहेतु डिफरेंस आपानुपातिक सबा लिखे नौ ओके सबा की क्लियर तेल की बोल तीन टे जिन निटनर प्रथम सूत्र क्या कि दे जरतार धारणा दे कार धारणा दे जरतार धारणा स्त्री जरता वस्तुर भर की समानुपातिक है जो इन एक बोली गतर जरता कथा भलोम देखो गतर जरता वस्तुर भर बेगे ये पार्थक्य तुम देखते भर बेग ते ताओ कि समानुपातिक है सबा बोलें ये तीन टा जिन सबा क्लियर कि ना भाई एक सूंदर दाओ नेक्स्ट एक स्टेपे चले जाब नेक्स्ट कोश्चन सल्वे चले जाब ठीक है सबा क्लियर कि ना भाई एक दाओ ओके सबा एक दी जो भैया सब किस क्लियर कि ना सब सबा एक दी ती ओके थैंक यू जरा आबा क्लियर होता हमें तुम्हारे अवस्था देखे ही बुझते तुम्हारा सबा बुझतेस हाथ लेखार एट बड़ फैक्ट ना फैक्ट तुम बुझतेस कि ना ठीक है तो सबा एक कमेंट्स कर दाओ जो भैया क्लियर कि ना हाँ ओके थैंक यू तेल तुम्हारे लिए नेक्स्ट स्लैडे चले जा खेल करो ओके क्लियर ओके थैंक यू हमें एन नेक्स्ट स्लैडे चले जा अच्छा देखें एखे कि बोलि वस्तुर तरण एवं भर मध्य सम्पर्क कि बोलि वस्तुर तरण अच्छा एक कलर एक चेन्ज करी हाँ देखो वस्तुर तरण एवं भर ठीक है खूब भलोम खेल करो वस्तुर तरण मान हे ए और भर मान हल एम एर मध्य एक सम्पर्क आई सम्पर्क तुम्हें बेर करते बुझते तेल देखी हमें एक सूत्र जानी बल एक सूत्र आए एफ इज अगस्ट टू एम ए बोलते वस्तुर तरण और भर मध्य सम्पर्क बेर तेल खेल करो 
আমি যদি তরণ এখানে লিখে নিয়ে আসি এ এ যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি এফ বাই হচ্ছে এম তাহলে আমাকে বলছে বস্তুর তরণ এবং হচ্ছে ভর কথাটা ভালো মতো খেয়াল করো বস্তুর তরণ এবং হচ্ছে হলো ভর তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি এ ইস ব্যস্ত অনুপাতিক ওয়ান বাই এম তাহলে এইখানে আমার কাছে এই উত্তরটা চলে আসলো তাহলে আমার কাছে অ্যান্সার কোনটা এ সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা থ্যাংক ইউ যারা এ এ বলতেছ সবাই মনোযোগী আসো দারুণ সো তোমার কাছে যদি এরকম বলা হয় যে আমি যদি নেক্সট আর একটা কোয়েশ্চেন দিই তাহলে তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পারবা থ্যাংক ইউ যারা এ এ বলতেছ সবার উত্তর ঠিক আছে আমি যদি এর পরেরটা বলি দেখো যে বস্তুর তরণ খেয়াল করি সবাই হ্যাঁ বলা হয়েছে বস্তুর তরণ এবং বলের মধ্যে সম্পর্কটা কি এটা কোথায় আসছে ভাইয়া এটা চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি বাইশ তেইশ দেখো আগেরটাও চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে ছিল এটাও তোমার কাছে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে ছিল তার মানে এই সম্পর্কগুলো চিরাও ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এবং জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথা কি সবাই বুঝতে পারছো তাহলে একটু খেয়াল করো আমি কি বললাম বস্তুর তরণ এবং বলের মধ্যে সম্পর্কটা কি হবে তাহলে একটু ভালো মতো খেয়াল করো থ্যাংক ইউ তরণ হচ্ছে হলো এ আমরা সূত্র জানি এফ ইজ গোস টু এম এ আমাকে বলছে বস্তুর তরণ এবং বলের মধ্যে সম্পর্ক বের করার জন্য তাহলে তরণ হচ্ছে হলো এ এ ইজ গোস টু কি হবে এফ বাই এম আমি এগুলো নিয়ে আর কোনো কথাই বললাম না তাহলে আমাকে বলছে বস্তুর তরণ এবং বলের মধ্যে সম্পর্ক আমার কাছে এম থাকবে না তাহলে আমি এটাকে কি বলতে পারি সবাই একটু কমেন্টসে জানাই গুড অ্যান্সার হবে এ ইজ সমানুপাতিক এফ এ ইজ সমানুপাতিক এফ অ্যান্সার হচ্ছে সি সবাই ক্লিয়ার কিনা ভাইকে একটু বলি বেসিক কনসেপ্টগুলো সবাই ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ যেহেতু আমার কাছে এই জিনিসটা আসবে না আমার কাছে কে আসবে না ভাইয়া বলের মধ্যে সম্পর্ক চাইছে আমাকে ভর চাই নেই তাহলে ভর এখানে যাওয়াই যাবে না তাহলে হচ্ছে হলো এফ ইজ গোস টু এম এটাকে আমরা সমানুপাতিক চিন্তা করে থাকি হ্যাঁ এ ইজ সমানুপাতিক হচ্ছে হলো এফ ঠিক আছে সবাইকে এগুলো ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু ভাইয়াকে বলো সবাই এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার কিনা ভাইয়াকে একটু বলো এই দুইটা সম্পর্ক আমরা সবাই ক্লিয়ার কিনা সুন্দর করে সেটা একটু ভাইয়াকে বলো সম্পর্কগুলো ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু ভাইয়াকে বলো দেখি তোমরা পারছো এবং বুঝছো কিনা জাস্ট এটাই আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই যে এই বেসিক কনসেপ্টটা তোমরা সবাই ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু দ্রুত করো তাহলে আমি নেক্সট একটা স্লাইডে চলে যাব দেখি যারা আসি সবাই ক্লিয়ার কিনা ভাইয়াকে একটু বলো একদম ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ যারা উত্তর করতেছ আসলেই তাদের জন্য মন থেকে দোয়া আসে যে তোমরা অনেক ভালো হচ্ছে হলো মানে বুঝতেছ এবং তোমরা ভালোভাবে তোমরা ক্লাসটা করতেছ এটাই আর কি আর কিছু না ওকে আমরা এখন নেক্সট স্লাইডে চলে আসছি সেটা হচ্ছে নিউটনের গতিসূত্র প্রযোজ্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আমি আবারও বলে দিচ্ছি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এটা তোমাকে জানতে হবে এটা কোথায় আসছে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি সতেরো আঠারো সেশন এটা কোথায় আসছে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি সতেরো আঠারো সেশন একটু খেয়াল করো নিউটনের গতিসূত্র প্রযোজ্য কিসের জন্য সেটা তোমাকে জানতে চাওয়া হয়েছে একটু লিখে রাখেন আমার সাথে সাথে সমবেগে চলমান হলে সমবেগে চলমান হলে তারা হচ্ছে আমার কাছে নিউটনের ফার্স্ট ল তারা কি ল নিউটনের ফার্স্ট ল সমবেগে যদি তারা চলমান হয় তাহলে তারা হচ্ছে নিউটনের ফার্স্ট ল আর যদি তারা অসমবেগে হয় তাহলে নিউটনের সেকেন্ড ল সবাই খেয়াল করো তাহলে তারা কি হবে নিউটনের সেকেন্ড ল তাহলে আমি কি বললাম এটা তোমাকে জানতে হবে আমাকে বলছে নিউটনের গতিসূত্র প্রযোজ্য তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রথম লটা হচ্ছে সমবেগে চলমান এবং দ্বিতীয়টাও নিউটনের লতেই যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ল তাহলে অসমবেগে চলমান হলে সে নিউটনের সেকেন্ড ল তাহলে কোনোটি নয় তার মানে এই অ্যান্সারটা আমার কাছে ভুল এটা আমার হবে না তার মানে সব সময় তার মানে সমবেগে এবং অসমবেগে চললেই সেটা কি হবে নিউটনের গতিসূত্র প্রযোজ্য হবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সব সময় সবাই ক্লিয়ার কিনা ভাইয়াকে বলো সবাই ক্লিয়ার কিনা ভাইয়াকে বলো থ্যাংক ইউ সি যারা উত্তর করতেছ সবাইকে থ্যাংক ইউ সবাই বলো যে ক্লিয়ার কিনা একদম বেসিক ধরে ধরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেন তোমরা এইখান থেকে কি টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো তোমরা খুব ভালো মতো দেখতে পারো সবাই একটু বলো ক্লিয়ার কিনা ভাইয়াকে সবাই সবার কমেন্টস চাচ্ছি আমি সবাই যারা ক্লাসে আসি সকলের আমি কমেন্টসটা চাচ্ছি যে ভাই আমরা সবাই ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ 
जरा जरा कमेंट्स करते ओके अच्छा एबार नेक्स्ट एक स्लैडे चले जाए हाँ नेक्स्ट स्लैडा बला से महाकर्ष बल सपेक्षे निक्लिय सबल बल आपेक्षिक तीव्रता कत अच्छा हमें चाहले ये जिनटा तुम्हारे उत्तर बोले दीते तुम्हारा अने के उत्तर पार तब यत्तर जाना आगे एक बेसिक तुम्हारे जाना दरकार से लिखे नीन सबाई से लिखबें महाकर्ष बल सबा सुंदर को नोट करवा ठीक है एट हे कि महाकर्ष बल तर जो आसि महाकर्ष बल पर आसब दुरबल निउक्लिय बल सबा लेख दुरबल एक प्रश्न दिए देखो कतगुल कोश्चन बनाए दी निउक्लिय बल ओके दुरबल निउक्लिय बल गल एरपर बोलो तरित चुम्बक बल तरित चुम्बक बल ख्याल करो बना ठीक कर दीची ओके निउक्लिय सबल बल एखे चार्ट पार्ट नहीं चार्ट पार्ट तुम्हारे खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण एक तो ख्याल करो महाकर्ष बल लिखवा वान महाकर्ष बल कत लिखवा वान तुम्हें तो वान लिखला वान पर तुम कि लिखवा सबा एक तो बोली तो दुरबल निउक्लिय बल क्षेत्र में तुम लिखवा टेन डि पावर थार्टी ठीक है तरित चुम्बक बल क्षेत्र में लिखवा टेन डि पावर फोर्टी निउक्लिय सबल बल क्षेत्र लिखवा प्रश्न करी महाकर्ष बल सपेक्षे दुरबल निउक्लिय बल आपेक्षिक तीव्रता कत यार उत्तर बोल तो सबाई कि आपेक्षिक तीव्रता कत यार उत्तर सबा एक बोलो देख कि कोश्चन तो एक पाल्ला यार उत्तर पर दी ये कत बार आस देखो प्रश्न आसले अनेक गुरुत्वपूर्ण यह पूरा बेसिकटा तुम्हारे देखा दिल सबा उत्तर बोलो कि बोलि महाकर्ष बल सपेक्षे दुरबल निउक्लिय बल आपेक्षिक तीव्रता कत तो। अन्सार की है सबाई आगे बोलो अन्सार की है सबा आगे ये बोलो अच्छा तुम्हारे अन्सार ठीक है जो टेन टू दि पावर फोर्टी टू हमारे कोश्चनर मध्य बाट हमें कोश्चन एक घुराया दीसी जो महाकर्ष बल सपेक्षे दुरबल निउक्लिय बल कत से टेन टू दि पावर थार्टी सवार का टेन टू दि पावर थार्टी आस सबा एक भाइय के बोलो जो आसचे कि ना ओके तो एन जो तुम्हारे से प्रश्न करी महाकर्ष बल सपेक्षे तर मैं तरित चुम्बक बल आपेक्षिक तीव्रता कत तो अन्सार की है सबा एक बोली जो एन बोली महाकर्ष बल सपेक्षे तरित चुम्बक बल आपेक्षिक तीव्रता कत तर कि सबा एक बोलो भाई के जो आपेक्षिक तीव्रता बोली अन्सार कत हो हाँ टेन डे दी पावर फर्टी गुड जब एबार प्रश्न देखें कई बार आसार एक बार दुई बार तीन बार चार बार चार बार विभिन्न पब्लिक इूनिवार्सिटी भर्ती परीक्षा तरह भरे बसि आसते कथाय जाबीते आसते सो एट जहांगीरनगर इूनिवार्सिटर जो गुरुतपूर्ण सबा एट दाग दिए रखें खूब गुरुतपूर्ण सबाई क्लस बुझते तो क्लस बुझले सबा एक कमेंट्स करीजिए भाई क्लस बुझते सबा एक क्लस बुझते कि ना सबा एक क्लस बुझते कि ना जरा आबा एक भाई क्लस बुझते कि ना हाँ सबाई कमेंट्स करो एक भाई के हाँ जी भाई क्लस बुझते कि ना तो ये ये टाइपर प्रश्नगुल तुम्हें एक प्रश्न थे तीन थे चार्ट कोश्चन बनानो जाए सो तुम ये पढ़वा तुम्हें पढ़ते हम एकदम बेसिक थे बेसिक थे तुम्हें पढ़ते ओके 
তোমরা যারা আছো সবাই একটু ভাইকে কমেন্টস করো যে ভাইয়া তোমরা সবাই ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ জাস্ট এটা একটু ভাইকে একটু জানাও ওকে থ্যাংক ইউ জি ভাই বুঝছি ওকে আসো আমরা এবার নেক্সট পার্টে চলে যাই হ্যাঁ ওকে আমাদের নেক্সট পার্ট খেয়াল করো আমরা এখন নেক্সট পার্টে চলে আসছি দেখো প্রশ্নটা কি বলা হয়েছে ক্রিয়া এবং হচ্ছে হলো প্রতিক্রিয়া মধ্যে কোন কত এই প্রশ্নটা এগ্রিকালচার গুচ্ছতে এসেছিল একুশ বাইশ সেশন এখন আমি এটা একটু বলে দিই হ্যাঁ ধরে নাও এটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটা গ্রাফ এটা এক্স এক্সিস আর এটা হচ্ছে এক্স প্রাইম এক্সিস সরি এক্স প্রাইম এক্সিস তাহলে এটা যদি এক্সের ধনাত্মক হয় এটা এক্সের ঋণাত্মক একটা ঘরে আমরা বলে থাকি নব্বই এটা একদিকে যাচ্ছে আর এটা আরেক দিকে তার মানে এটা ক্রিয়া করতেছে আর এটা তার প্রতিক্রিয়া করতেছে তাহলে এই পাশে আসলেও সে নব্বই আর দুইটাকে যোগ করলে হয়ে যায় একশো আশি ডিগ্রি তাহলে অ্যান্সার কত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একশো আশি ডিগ্রি সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা থ্যাংক ইউ যারা বুঝতেছেন তারা সবাই একটু বলেন যে ভাইয়া ক্লিয়ার কিনা ওকে থ্যাংক ইউ যারা যারা আসো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে তোমরা বুঝতেছ ক্লাসটা এটাই এবং আমার সাথে সাথে তোমরা উত্তর করে দিচ্ছ এটা খুব ভালো একটা দিক এই প্রশ্নটা এবার আসার মতো আমাদের কাছে মনে হয়েছে সেই টাইপের কোশ্চেনগুলো সবাই একটু ভালো মতো করবা হ্যাঁ আচ্ছা সবার এখন কি অবস্থা দেখি ওকে থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ এবার আমি তাহলে এটা মুছে দিই হ্যাঁ একটু খেয়াল করে আসো দেখো ভাই নেক্সট স্লাইডে চলে যাব ওকে থ্যাংক ইউ যারা বুঝতেছি ওকে আমরা এবার চলে আসছি আমাদের মেইন ফর্মুলাতে হ্যাঁ ফর্মুলাগুলো আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো দেখো ফর্মুলাগুলো কি কি সবাই খাতায় নোট ডাউন করো খুব সুন্দর করে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি বলের ফর্মুলা রিলেটেড যতগুলো ফর্মুলা আছে সব সেটা হচ্ছে প্রথম একটা ফর্মুলা নিব এ সি যে বস্তু তোমরা ক্লাস নাইন টেন থেকে এই ফর্মুলা জানো প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার আমি কি বললাম এস এই যে বস্তু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এস কি ইউ কি এ কি আর হচ্ছে হলো টি কি এ কটা জিনিসকে আমরা এবার লিখবো দেখো এস হচ্ছে আমাদের কাছে স্মরণ সবাই লিখে নাও ইউ হচ্ছে আদি বেগ সবাই লিখে নাও টি হচ্ছে সময় এ হচ্ছে তরণ এইখান থেকে আমাদের এই টাইপের কোশ্চেন প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সবাই লিখে রাখেন খুব খুব বেশি সাস্টে প্রশ্ন আসে তার মানে এটা জিএসটির জন্য ইম্পর্টেন্ট সবাই লিখে রাখেন জিএসটির জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে জিএসটিতে প্রশ্ন আসছে এই জন্যই বলতেছি সবাই বলেন যেটা ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি নিয়ে অনেক ভয় হয় ভয়কে জয় করার জন্য ডেরুলার ক্লাস করো কোথায় জয় করি একাডেমিতে সো ভয়ের কিছু নয় ইনশাল্লাহ আমরা একদম পুরো বেসিক থেকে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যেন তোমার ভয়টা কাটিয়ে ওঠে তো আমি কি বললাম এস ইজ অবস্ত ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এটা একটা সূত্র আমি এরপরে আর একটা সূত্রে যাব সেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস এই সূত্রটা আমরা সবাই জানি আচ্ছা আমরা আরও কিছু সূত্র জানি সেটা হচ্ছে এফ ইজ অগস টু এম এ এম হচ্ছে হলো বস্তুর ভর লিখে নি বাইগুলো প্রত্যেকটা জিনিস হ্যাঁ আমরা পারি ভাইয়া আমরা সব পারি কিন্তু পরীক্ষার হলে গেলে গুলাই ফেলি এ হচ্ছে তরণ এ কি ভাইয়া তরণ তাহলে এবার একটু খেয়াল করি আমরা এইখান থেকে এই তরণটাকে আমরা কি লিখতে পারি খেয়াল করেন আমি এখানে এম বললাম আর তরণটাকে আমরা লিখতে পারি ভি মাইনাস ইউ বাই হচ্ছে টি এই জিনিসটা আমরা লিখতে পারি তাহলে ভি কি ভাইয়া ভি হচ্ছে আমাদের কাছে শেষ বেগ ইউ হচ্ছে আমাদের কাছে আদি বেগ টি হচ্ছে আমাদের কাছে সময় তো আমরা এই সূত্রটাও কিন্তু লিখতে পারি তবে এখানে একটা কথা আছে কথাটা একটু ভালো মতো খেয়াল করেন আপনারা খুব ভালো মতো খেয়াল করবেন এই যে যখন আমি এই ফর্মেটটা লিখতেছি এইখানে আমার কাছে কোনো ভেক্টর সাইন নাই যেহেতু এটা ভেক্টর সাইন নাই দ্যাট মিন্স এটা কি রাশি ভাইয়া এটা এস্কেলার রাশি সবাই লিখে নাও এটা কি রাশি ভাইয়া এটা এস্কেলার রাশি এটা কি রাশি ভাই এটা স্কেলার রাশি আমি যদি এই সূত্রটার মধ্যেই ভেক্টর সাইন বসিয়ে দিই আমি যদি এই সূত্রটার মধ্যে ভেক্টর সাইন বসিয়ে দিই তাহলে তখন সে হয়ে যাবে ভেক্টর রাশি দুটো জিনিস পার্থক্য সবাই বুঝছি সবাই কমেন্টসে জানাই সবাই বুঝছি কিনা সবাই ভাইকে জানাই 
কখন তুমি কোনটাকে ভেক্টর রাশি বলবা আর কখন তুমি কোনটাকে স্কেলার রাশি বলবা সবাই সূত্রের মাধ্যমে সবাই ক্লিয়ার কিনা ভাইকে একটু বলো আমাদের আরেকটা সূত্র আছে বেসিক ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস হচ্ছে এটি এই সূত্রটাও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সবাই একটু বলো যে এবার ক্লিয়ার কিনা ইনশাআল্লাহ তিন মাসে সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে তোমরা জয়কলি একাডেমিতে রেগুলার ক্লাস করো ইনশাআল্লাহ তিন মাসে আমরা শেষ করে দেব তো তোমরা সকলে একটু দ্রুত আমাকে একটু জানাও যে এটা ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ যারা এই সূত্রের প্রত্যেকটা জিনিস বুঝছো তারা সবাই বলো স্কেলার রাশি দ্যাট মিন্স যার শুধুমাত্র মান আছে আর ভেক্টর রাশি মানে কি তার দিক আছে এখানে তাহলে এই জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে সবাই একটু বলো যে ভাই ক্লিয়ার কিনা যারা ক্লাস করতেছি তারা সবাই একটু বলি যে ভাই ক্লিয়ার কিনা কষ্ট করে হ্যাঁ ওকে এই জিনিসগুলো সবার লেখা হয়ে গেছে আমি আশা করছি আমরা এবার চলে যাব কোথায় জানো আমরা এই ফর্মুলা রিলেটেড প্রশ্ন সলভে চলে যাব ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ যারা যারা আসি সবারটা ঠিক আছে আমরা এবার এইটা রিলেটেড কোশ্চেন সলভে চলে যাব তাহলে কোশ্চেন সলভে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলে নিই দেখো এখন হচ্ছে অ্যাডমিশন সিজন তার মানে তোমাকে এই তিন থেকে চার মাস তোমাকে খুব বেশি পরিমাণে পরিশ্রম করতে হবে কথাটা বুঝো তুমি যদি পরিশ্রম করতে না পারো তুমি যদি পরিশ্রম করতে না পারো তাহলে কি হবে জানো দিন শেষে তোমার আশেপাশের বন্ধু বান্ধব কাজিন আত্মীয় স্বজন সকলে বিভিন্ন জায়গায় চান্স পেয়ে যাবে তুমি পরে কি করবা বাসে বসে বসে মাথাটা নিচু করে কানবা ওই কান্নাটা এখন থেকেই কাঁদো এই কাদা মানে সেই কাদা না এই কাদা মানে হচ্ছিলো রাত জেগে নিজেকে প্রিপেয়ার করা তৈরি করা তুমি নিজেকে কতটুকু তৈরি করতে পারতেস তোমাদের কাছে সবার কাছে মেন বই আছে মেইন বইয়ের পাশাপাশি অ্যাডমিশনের সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা কি জানো সেটা হচ্ছে কোশ্চেন সলভ করা তুমি যদি কোশ্চেন সলভ করতে পারো তাহলে তুমি ওই ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন সম্পর্কে জানতে পারবা সো আমরা এখন কোশ্চেন সলভে যাব আমরা কিন্তু এখন কোশ্চেন সলভ দেখাইছি কিন্তু এগুলো আসলে কোশ্চেন সলভ না এখন যেই জায়গায় যাচ্ছি সেটা কিন্তু আরও ডিপ জায়গায় যাচ্ছি কারণ এখন সূত্র দেখাই বলছি এখন কোশ্চেনে যাব সো তোমার যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের জয়কলি ফিজিক্সের জন্য বিচিত্র বইটা নিতে পারো এখানে যত কোশ্চেন আছে একটা চ্যাপ্টারে প্রায় তিন থেকে চারশো থেকে পাঁচশো কোশ্চেন আছে তুমি যদি একটা চ্যাপ্টারে পাঁচশোটা কোশ্চেন বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন সলভ করে ফেলো তাহলে কি তোমার অন্য কোনো বই দেখার দরকার আছে এখানে আমাদের বেসিক থেকে স্টার্ট করে দরকার সো তোমরা এইভাবে আর কি একটু পড়াশোনা করো পড়াশোনাটাকে গুছিয়ে নিয়ে আসতে হবে পড়াশোনা শুধু করলাম তাহলে হবে না কিন্তু কথা কি বুঝতে পারছো তাহলে আসো এবার আমরা চলে যাই ওকে থ্যাংক ইউ যারা যারা ক্লিয়ার আসি তারা সবাই এবার আমরা চলে যাই হ্যাঁ আমাদের নেক্সট পার্ট একটু খেয়াল করবেন আমি এখন কোশ্চেনগুলো যেভাবে সলভ করব আপনারা এবার সলভের একটা টেকনিক বুঝে যাবেন এবং কিভাবে সলভ করা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আপনারা খুব ভালো মতো খেয়াল করবেন একটু খেয়াল করেন আমরা প্রথমে বলতেছি যে পাঁচ নিউটন বল আপনি অ্যাডমিশন সিজনে ফিজিক্স কোশ্চেন পাওয়ার সাথে সাথে যেগুলো আপনার কাছে সংখ্যা আছে সেগুলোকে আপনি গোল মার্ক করবেন পাঁচ নিউটন বল মানে এফ বলে দেওয়া আছে পাঁচ হাজার গ্রাম ভরের তার মানে এম বলে দেওয়া আছে একটি বস্তুর উপর পাঁচ সেকেন্ড ক্রিয়া করে তার মানে সময় দেওয়া আছে বস্তুটির বেগের পরিবর্তন কত বেগ মানে হচ্ছে হলো ডেল ভি ডেল ভি তাহলে কি বললাম ভাইয়া ডেল ভি ডেল ভি এর মান কত সেটা তোমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা এটা কিভাবে বের করি একটু খেয়াল করেন আমরা সূত্র জানি দেখেন এফ ইজ এস টু এম এ তাহলে এখানে আপনি লিখবেন এম এ মানে হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ বাই হচ্ছে টি আমরা এটা জানি সবাই তাহলে আমি যদি ভি মাইনাস ইউ মানে বেগের পরিবর্তন তার মানে শেষ বেগ মাইনাস আদি বেগ ইকুয়াল এফ টি ডিভাইড বাই এম তাহলে আমরা এবার প্রত্যেকটার মান বসিয়ে দিই দেখেন এফ এর মান আপনার কাছে কত পাঁচ আপনার কাছে সময়ের মান কত দেখি একটু পাঁচ নিউটন বলে দেওয়া আছে বস্তুর উপর পাঁচ সেকেন্ড ক্রিয়া করছে সে কয় সেকেন্ড ক্রিয়া করছে পাঁচ সেকেন্ড তাহলে হবে এখানে পাঁচ আর হচ্ছে হলো পাঁচ হাজার গ্রাম তাহলে লিখে ফেলেন পাঁচ হাজার ডিভাইড বাই গ্রামকে আপনি কেজিতে রূপান্তর করবেন এক হাজার দিয়ে ভাগ দিবেন এটা এটা কেটে দেন এটা পাঁচ এই পাঁচ এই পাঁচ কাটা থাকে হচ্ছে হলো পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগের পরিবর্তন জানতে চাইছে তাহলে অ্যান্সার কত সি সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা অ্যান্সার সি হ্যাঁ সবাই বলো যে ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ 
একদম বেসিক থেকে তোমাদেরকে কোশ্চেন ধরে ধরে দেখাবো যে কটা কোশ্চেন সলভ হবে ইনশাল্লাহ এটা কোথায় আসছে দেখো এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি উনিশ বিশ সেশনের কোশ্চেন সো এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ওকে সবাই বলি যে ক্লিয়ার কিনা ভাইয়া ওকে থ্যাংক ইউ যে বলছে একদম ক্লিয়ার এবং ক্লিয়ার সবাইকে থ্যাংক ইউ আমরা এবার নেক্সট একটা কোশ্চেনে চলে যাই হ্যাঁ আসেন দেখেন এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আজকে খুব মারাত্মক মারাত্মক কোশ্চেন সলভ হবে আপনারা আজকে বুঝে যাবেন যে কোশ্চেন সলভ কিভাবে করতে হয় ইনশাল্লাহ ওকে আমরা নেক্সট একটা প্রশ্নে চলে আসছি সেটা কি ভাইয়া দশ কেজি ভরের একটি বস্তুর উপরে এটা কোথায় আসছে আগে দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটি আঠারো উনিশ সেশনের একটি প্রশ্ন খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রশ্নটা একটু খেয়াল করো ওকে যারা বলতেছে যে ভাইয়া ক্লিয়ার তাদের সবাইকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এবার চলে যাচ্ছি একটু খেয়াল করো বলছে দশ কেজি ভরের তার মানে এম বলে দেওয়া আছে একটি বস্তুর উপর টু এফ মানের তার মানে এফ ইজ অবস্ট টু এফ প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটির তরণ এ বলে দেওয়া আছে এভাবে দাগ দিবা প্রতিটা কোশ্চেনের উপরে দাগ দিবা তারপরে এম এর মান বলে দেওয়া আছে বড় এম তাহলে ছোট এম এর মান হচ্ছে বড় এম ভরের একটি বস্তুর উপর ফাইভ এফ মানের বল তার মানে এফ এর মান বলে দেওয়া আছে পাঁচ এফ প্রয়োগ করার ফলে যদি বস্তুটির তরণ তরণ মানে তোমার কাছে কি বলে দেওয়া আছে এ তবে ভর এম কত দেখো এখানে তোমাকে দুইটা কাজ আছে তো তুমি দুইটা কাজই করবা একটু ভেঙে ভেঙে করবা কখনো অ্যাডমিশনে তুমি প্রথম দিকে শর্টকাট শিখতে যাবে না একটু ভেঙে ভেঙে করার চেষ্টা করবা আমার কাছে এফ এর মান কত বলে দেওয়া আছে আমাদের সূত্র জানি এফ ইজ এগোস টু এম এ আমরা সূত্র জানি এফ ইজ এগোস টু এম এ একটু খেয়াল করি এফ এর মান আছে টু এফ এম এর মান আছে দশ কেজি ইন্টু তরণ আছে ষাট সো এখান থেকে এফ এর মান বের করাই যায় সো এফ এর মানটা বের করে ফেলো এটা রেকর্ড করলে পাঁচ পাঁচ ছয় তিরিশ তার মানে থ্রি হান্ড্রেড এফ এর মান থ্রি হান্ড্রেড নিউটন প্রথম পার্ট আমাদের কাছে শেষ এবার আমরা সেকেন্ড পার্টে যাব এবার আমরা সেকেন্ড পার্টে যাব সেকেন্ড পার্ট কি বলছে এম ভরের একটি বস্তুর উপরে এম ভরের একটি বস্তুর উপরে ফাইভ এফ মানের বল তাহলে এফ এর মান হচ্ছে হলো ফাইভ এফ বসাও ফাইভ এফ তারপরে তুমি কি করবা প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটির তরণ পঞ্চাশ তাহলে এম তো আছে ইন্টু তরণের মান হচ্ছে পঞ্চাশ কথাটা খুব ভালো মতো খেয়াল করো সো আমি এখানে যে কাজটা করব ফাইভ এফ সো আমি এখানে করব এফ ইজ এগস টু এম ইন্টু ফিফটি ডিভাইড বাই হচ্ছে ফাইভ এটা এটা কাটাকাটি করলে হয় টেন ওকে তাহলে আমি জানি এফ এর মান কত আমার কাছে থ্রি হান্ড্রেড ইকুয়াল হচ্ছে এম ইন্টু টেন তাহলে আমি যদি এই টেনকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে ভাগ তাহলে এম এর মান কত আসতেছে এম ইজ এগোস টু দশ কেজি দশ কেজি না সরি তিরিশ কেজি সবাই বলেন এবার ক্লিয়ার কিনা অ্যান্সার তাহলে কোনটা আছে ডি তিরিশ কেজি আছে ডি সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা যারা আছি ক্লাসে তারা সবাই বলে যে ক্লিয়ার কিনা এই টাইপের প্রশ্ন আপনার কাছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য ইম্পর্টেন্ট সবাই খুব ভালো মতো খেয়াল করবা ঠিক আছে সবাই খুব ভালো মতো খেয়াল করবা সবাই একটু বলি হ্যাঁ যারা ক্লাসে আসি তারা সবাই একটু বলি যে ভাই ক্লিয়ার কিনা তাহলে আমরা নেক্সট একটা কোশ্চেনে চলে যাব আসলে নেক্সট একটা কোশ্চেনে চলে যাব সবাই সবার কোশ্চেনের অ্যান্সার চাচ্ছি যে ভাই আমরা সবাই ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ তোমরা ক্লিয়ার একজনও না হইলে আমি সেটা আসলে মানে তোমাদেরকে বলে দিব তো তোমরা একটু বলো তাহলেই হবে ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমি এবার নেক্সট স্লাইডে চলে যাব তার আগে এটা মুছে দিচ্ছি প্রতিটা কোশ্চেন ইউনিভার্সিটির প্রতিটা কোশ্চেন ভাইয়া এইভাবে সলভ করবে হাতে কলমে সলভ হবে এখানে কোনো মানে তোমার কোনো কিছু জানতে হবে না ওইভাবে ঠিক আছে এবার একটু খেয়াল করি ওকে থ্যাংক ইউ এবার আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দেখেন নেক্সট কোশ্চেন কি আমাদের এই প্রশ্নটা আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রযুক্তি ইউনিট ষোলো সতেরো জাহাঙ্গীরনগর ষোলো সতেরো রাজশাহী ইউনিভার্সিটি চোদ্দো পনেরো সো এই প্রশ্নটা আমাদের জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সবাই এটা মনে রাখবা 
ঠিক আছে তাহলে আমি কি বললাম একটি বস্তুর উপর 5 নিউটন বল f এর মান দেওয়া আছে f এর মান দেওয়া আছে বল 10 সেকেন্ড ক্রিয়া করে টাইম দেওয়া আছে ভাইয়া ভর বেগের পরিবর্তন কত ভর বেগ মানে হচ্ছে ডেল পি ডেল পি ইকুয়ালস টু ইকুয়ালস টু f ইনটু t f এর মান কত 5 t এর মান কত 10 তাহলে কত হবে 50 তাহলে কত হবে 50 তাহলে অ্যানসার আমার কাছে কোথায় আছে দেখেন এইবার এখানে একটা খেলা আছে খেলাটা কি সবাই একটু মানে সুন্দর করে বলেন যে এখানে অ্যানসার কোনটা হবে দেখি আপনারা কি পারেন কিনা দেখেন এখানে আছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড কেজি মিটার পার সেকেন্ড আর এখানে আছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এবার বলেন অ্যানসার কোনটা এই যে ইউনিটে কিন্তু একটু ঝামেলা আছে সবাই একটু বলো ইউনিটে কিন্তু একটু ঝামেলা আছে কোনটা অ্যানসার হবে সবাই সুন্দর করে বলো সবাই সুন্দর করে বলো ইউনিটে কিন্তু ঝামেলা আছে এখানে ঠিক আছে এটা আগে একটু ভালো মতো খেয়াল করবা দেখো পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষায় ভাইয়া 50 আসছে অ্যানসার আমি এ দাগাবো না বি দাগাবো ওয়াও দুইটাই তো 50 তাহলে অ্যানসার দুইটাই হয় না ভাইয়া আমার কাছে বলছে ভর বেগ ভর বেগ মানে হচ্ছে হলো ভি মাইনাস ইউ তার মানে হচ্ছে হলো দুইটা ভর বেগের পরিবর্তন পরিবর্তন জানতে চাইছে ভর বেগের পরিবর্তন মানে এম এর পরিবর্তনটা জানতে চাইছে তাহলে ডেল পি তাহলে আমাদের কাছে অ্যানসার কি হবে সবাই একটু বলি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বলি অ্যানসার হবে এ ইউনিট হবে কেজি মিটার পার সেকেন্ড নট কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা যারা ক্লাস করতেছি সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা তাহলে আমরা নেক্সট টাইপে চলে যাব সবাই একটু বলি যে ভাই আমরা সবাই ক্লিয়ার কিনা তাহলে আমরা নেক্সট টাইপে চলে যাব ঠিক আছে নেক্সট ইয়াতে সবাই যারা যারা আসি সবাই একটু বলি যে সবাই ক্লিয়ার কিনা ওকে সবাই একটু বলি যে ক্লিয়ার কিনা ভাইয়া তাহলে নেক্সট স্লাইডে চলে যাব ওকে এবার খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন চলে আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি দশ এগারো সেশন এখানে এটা আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা মাথায় রাখবে আর কি ঠিক আছে আমাদের প্রশ্নটা কি বলছে দেখো একটু তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে আগত তার মানে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে সে আসতেছে কথাটা বুঝো তার মানে সে ইউ মানে আদি বেগ তোমার কাছে দেওয়া আছে আগত দুইশো গ্রাম ভরের তার মানে এম এর মান দেওয়া আছে একটি ক্রিকেট বলকে একজন খেলোয়াড় ক্যাচ ধরে কত সেকেন্ড জিরো দশমিক ওয়ান সেকেন্ড টি সময়ের মধ্যে থামিয়ে দিল খেলোয়াড় কর্তৃক বলটির উপর প্রযুক্ত গড় বল কত বের করতে হবে কি গড় বল বের করতে হবে কি গড় বল তার মানে এফ সবাই লিখে নেন এফ বের করতে হবে এটা আসছে কোথায় ভাইয়া এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি দশ এগারো সেশনে আসছে প্রশ্নটা একটু ভালো মতো সবাই খেয়াল করবা তারপর অ্যান্সার করব তাহলে আমাদের কাছে সূত্র কি এফ ইজ অগোস টু এম ইন টু ভি মাইনাস ইউ বাই হচ্ছে টি তো এই জায়গাটাতে আমি যে কাজটা করব ইউটাকে আগে নিয়ে আসব যেন আমার কাছে বলের মানটা নেগেটিভ না আসে তাহলে এম ইউ মাইনাস ভি ডিভাইড বাই হচ্ছে হলো টি তাহলে এম এর মান দেখি তো এম এর মান কত আছে দুশো পঞ্চাশ গ্রামকে যদি আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ দেই তাহলে লেখেন এইভাবে হাতে কলমে ক্যালকুলেশন করে দেখাই তোমাদেরকে এক হাজার ওকে ইন্টু ইউ এর মান কত তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড তিরিশ শেষ বেগ নাই জিরো ডিভাইড বাই সময় কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এবার একটু সবাই খেয়াল করেন সজাগ হন সবাই ঘুমায়েন না সবাই সবাই একটু সজাগ হন দেখেন দুইশো পঞ্চাশ ডিভাইড বাই আপনি এক হাজার লিখছেন ইন্টু তিরিশকে যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ দেন তাহলে আপনি পাবেন হচ্ছে তিনশো তাহলে লেখেন এখানে তিনশো তাহলে দেখেন এখানকার দুশো শূন্য এখানে দুই শূন্য এই এক শূন্য এই এক শূন্য কাটাকাটি করা যায় তাহলে তিন পঁচিশাং কত হয় পঁচাত্তর তাহলে অ্যান্সার কত পঁচাত্তর নিউটন দেখেন অ্যান্সার পেয়ে গেছেন সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা সবাই বলেন যে ক্লিয়ার কিনা হাতের লেখা ফ্যাক না ভাইয়া তোমরা পড়াটা বুঝতেছো কিনা খালি এটা বুঝো দেখো একদম পারফেক্ট মানে আমার কোনো ক্যালকুলেটার লাগতেছে না উইদাউট ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেশন করে ফেলবা তিরিশকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ করলেই তোমার কাছে থাকে তিনশো আর কাটাকাটি করে ফেলো তাহলে পঁচাত্তর সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা সবার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে তোমরা সকলে ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ ওকে যারা যারা বি অ্যান্সার করতেছ সবারটা ধন্যবাদ এই প্রশ্নটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসা প্রশ্ন এই টাইপের প্রশ্নগুলো তোমাদের দরকার এবং গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ যারা যারা বুঝতেছ যে বুঝতে পারি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাবে 
সবাই সুন্দর করে নোট করবেন সবাই সুন্দর করে নোট করবেন এবং আমি একটু বলে নেই আমাদের এই নোটগুলো আপনারা শেয়ার করবেন একটা গ্রুপে যদি আপনারা শেয়ার করেন ঠিক আছে অ্যাডমিশন হ্যান্ডওয়ার্ক এই গ্রুপে শেয়ার করবেন ঠিক আছে এই গ্রুপে আমি নিজে এটার উপরে পরীক্ষা নিব নিউটনিয়ন বলবিদ্যার উপরে আপনাদের পরীক্ষা নিব আমি আপনাদের অবস্থান দেখব এবং আপনারা অবশ্যই এই হ্যান্ড নোটটা যখন আপনারা দিবেন সেই হ্যান্ড নোটের উপরে একজনকে আমরা সিলেক্ট করে নিব তাকে আমি নিজে ফিজিক্স বিচিত্র বইটা গিফট করে দিব আমার পক্ষ থেকে আমাদের জয়কলির পক্ষ থেকে তোমাকে কি করে দিব আমাদের একজনকে বেস্ট একজন হ্যান্ড নোট ঠিক আছে যার হ্যান্ড নোট খুব সুন্দর হবে আজকের ক্লাসের আমি আবারও বলে দিচ্ছি আজকের ক্লাসের হ্যান্ড নোট এই গ্রুপে দিবা অ্যাডমিশন হ্যান্ডওয়ার্ক গ্রুপে আমাদের তো সেইখান থেকে আমি একজনকে সিলেক্ট করব যারটা খুব সুন্দর এবং সাজানো গোছানো এবং আমার কথাগুলো তোমরা খুব সুন্দর করে লিখে রাখছো তাকে আমি কি গিফট করব আমাদের ফিজিক্স বিচিত্র বইটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব হ্যাঁ এক্সাম কবে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিব আসো তবে অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে কিন্তু কি করতে হবে হ্যান্ড নোট দিতে হবে হ্যান্ড নোট না দিলে কিন্তু তোমরা গিফট পাবে না এটা কিন্তু মাথায় রেখো এক্সাম কবে হবে এই গ্রুপে আমি একটা রুটিন তোমাদেরকে করে দেবো ইনশাল্লাহ এবার আসো আমরা নেক্সট একটা কোয়েশ্চেনে যাই আচ্ছা এইবার যে কোয়েশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে দিলাম সেটা হচ্ছে গাছ থেকে কি বলছি ভাইয়া গাছ থেকে হচ্ছে হলো যে পড়ে যাচ্ছে তার একটা জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করতেছি এখন নর্মাল একটা কথা চিন্তা করো তুমি গাছের উপর উঠছো ঠিক আছে তুমি কোথায় উঠছো গাছের উপরে উঠছো তাহলে গাছ থেকে দুই কেজি ভরের একটি নারকেল সোজার নিচের দিকে পড়তেছে কথাটা খুব ভালো মতো খেয়াল করবা কি বলছি গাছ থেকে গাছ থেকে দুই কেজি ভরের একটি নারকেল সোজা নিচের দিকে পড়তেছে দেখি কয়জন আছে আমাদের সাথে একটু ওকে থ্যাংক ইউ এবার একটু খেয়াল করো সবাই ঠিক আছে আমি বলছি গাছ থেকে দুই কেজি ভরে কি কি দেওয়া আছে সেটা আবার দেখাও এম দুই কেজি ভর এম দুই কেজি ভর নারকেল সোজা নিচের দিকে পড়ছে বাতাসের বাধা এই লাইনটাকে একটু মার্ক করি বাতাসের বাধা এইট পয়েন্ট সিক্স নিউটন এফ নারকেলের তরণ কত এ বের করতে হবে এ সবাই একটু মাঝে মধ্যে এই জিনিসগুলো একটু লিখে রাখবেন ঠিক আছে আমরা এখন কি বলছি নারকেলের কথা বলছি তাই তো গাছ থেকে দুই কেজি ভরের একটি নারকেল সোজা নিচের দিকে পড়তেছে ধরে নাও এটা একটা গাছ ঠিক আছে একটা নারকেল গাছ এর উপরে নারকেল আছে একটা দুই কেজি ওজনের তো টপ করে নিচের দিকে পড়তেছে তাহলে তার কি আছে অভিকর্ষ স্তরণ আছে না জি আছে না সেই জি এর সাথে সে কি করছে বাতাসের বাধা আছে যদি এইট পয়েন্ট সিক্স নিউটন তার বাতাসের বাধা হয় তবে নারকেলের তরণ কত এটা বের করতে হবে তাহলে সবাই একটু লিখি ডেল এফ ইজ অবস টু এম এ এই ডেল এফ বলতে আমরা কি বুঝি কথাটা খুব ভালো মতো খেয়াল করবা ডেল এফ আমরা বলতে বুঝি এম জি মাইনাস এফ প্রাইম ইকুয়াল এম এ এখানে এ প্রাইম কোনটা এই যে এইট তাহলে আপনি এবার কি বের করবেন তরণ বের করবেন তরণ ইকুয়াল এম জি মাইনাস এ প্রাইম ডিভাইড বাই কি হবে এম শেষ এবার আপনি আপনার প্রতিটা মান বসায় দেন এম জি এম এর মান কত ভাইয়া দুই কেজি দুই ইন্টু নাইন পয়েন্ট ডিভাইড বাই এম টু তাহলে এবার এইটাকে আপনি ক্যালকুলেশন করেন দেখেন আপনার কাছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আসে কি না দেখি আপনাদের কার কাছে আসছে এটা আসবে ইলেভেন বাই টু আপনি লিখতে পারবেন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্সার আছে বি সবাই বলেন ক্লিয়ার কিনা বাইকে একটু সবাই বলি যে ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু বলো যে ক্লিয়ার কিনা ওকে থ্যাংক ইউ যাদের কাছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আসছে তাদেরটা সবারটা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে সবারটা কি ঠিক আছে সবাই কি বুঝছি এই প্রশ্নটা সবাই একটু বলি সবাই কোয়েশ্চেনটা বুঝছি কি না ওকে এবার আমি তোমাদেরকে লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন দেখাই দিচ্ছি দেখো এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা মাথায় রেখে নিবা হ্যাঁ এবার আমি একটা কোয়েশ্চেন দেখাচ্ছি আসো ওকে থ্যাংক ইউ যাদের কাছে অ্যান্সার ঠিক আছে সবারটা ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ আমরা এবার একটা প্রশ্নে যাই দেখো বলা হয়েছে কি পদার্থের ঘর্ষণ বল পদার্থের ঘর্ষণ বল কথাটা ভালো মতো খেয়াল করো ঘর্ষণ বল দশ নিউটন হলে দুই কেজি ভরের একটি বস্তুকে দুই কেজি ভরের একটি বস্তুকে দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে গতিশীল করতে কত বল প্রয়োগ করার দরকার কত বল 
তাহলে এফ ইজ এ গোস টু আমার কাছে দশ আছে অলরেডি দশ নিউটন প্লাস এম এ তাহলে দশ প্লাস এম এর মান হচ্ছে হলো দুই দুই এর সাথে দশটি আমরা যদি গুণ করি তাহলে হয় বিশ তাহলে কত হয় তিরিশ অ্যান্সার তিরিশ নিউটন অ্যান্সার এ সবাই কি ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কিনা ভাইয়াকে একটু বলে দাও সবাইকে ক্লিয়ার ভাইয়া এরপর একটু খেয়াল করি এরপর একটু খেয়াল করি আমরা এই যে একটা প্রশ্নে চলে আসছি এই প্রশ্নটা আমাদের আজকের ক্লাসের লাস্ট একটা কোশ্চেন হবে এই কোশ্চেনটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির বাইশ তেইশ সেশনে এই প্রশ্নটা আসছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবাই বলেন যে ক্লিয়ার কিনা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নে আমরা চলে আসছি সেটা হচ্ছে হলো তিরিশ কেজি নিয়ে কয় কেজি নিয়ে ভাইয়া সবাই একটু বলি তিরিশ কেজি আসেন আমরা একটু দাগাই তিরিশ কেজি ভরের মানে হচ্ছে এম বস্তুর উপর কত বল প্রয়োগ করলে কত বল মানে এফ বের করতে হবে কি বের করতে হবে এফ এক মিনিট এক মিনিট মানে ষাট সেকেন্ড এটা টি দেওয়া আছে এর বেগ ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বৃদ্ধি পাবে এটা তোমার কাছে বলা হয়েছে তো আমাদের কাছে সূত্র হচ্ছে এফ ইজ এগস টু এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ বাই হচ্ছে টি আদি বেগ যেহেতু আমার কাছে দেওয়া নাই আদি বেগ যেহেতু দেওয়া নাই বাট এর বেগ ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এটা দেওয়া আছে তার মানে শেষ বেগ দেওয়া আছে তাহলে এম এর মান হচ্ছে হলো তিরিশ ইন্টু ভি হচ্ছে হলো থার্টি সিক্স দেখেন থার্টি সিক্সকে কিলোমিটার পার আওয়ার আছে একে ইয়াতে কনভার্ট করে নিবা তাহলে হয় দশ তাহলে ভি এর মান দশ আর সময় দেওয়া আছে হচ্ছে হলো ষাট সেকেন্ডে নিয়ে নিবা ঠিক আছে তাহলে এটা এটা কাটো তাহলে থাকে হচ্ছে হলো দুই এই দুইকে দশ দিয়ে কাটলে থাকে পাঁচ তাহলে অ্যান্সার হবে পাঁচ নিউটন সবাই ক্লিয়ার কিনা ভাইয়াকে একটু বলো সবাই ক্লিয়ার কিনা ভাইয়াকে একটু বলো তাড়াতাড়ি দেখি আচ্ছা সবাই ক্লিয়ার এই কোশ্চেনটা সবাই ক্লিয়ার কিনা ভাইয়াকে একটু বলো এই টাইপের কোশ্চেন তোমাদের নিউটনিয়ন বলবিদ্যা থেকে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবাই একটু বলো যে ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা আমি একটু তোমাদের সাথে দু একটা মিনিট একটু কথা বলবো যাচ্ছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাদের তো সামনে অ্যাডমিশন পরীক্ষা সো আজকে যে এই ক্লাসটা তোমরা করলা এই ক্লাসটা আমাদের কাছে কতটুকু গুরুত্ব সেটা তখনই বুঝবা যখন তুমি অ্যাডমিশনে সাকসেসফুল হবা কথা কি বুঝতে পারছো সো তোমার সাকসেসফুলের জন্য আমাদের জয়কলি একাডেমি সবসময় তোমাদের পাশে আছে এবং নিয়মিত রুটিন মাফিক তোমাদের ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে হয়তো বা সময়ের একটু স্বল্পতা হচ্ছে যে পাঁচ দশ মিনিট পরে আমরা ক্লাসে ঢুকতেছি বাট তোমরা সবসময় আর কি টাইম মতো থাকবা আমরা টাইম মতোই ইনশাল্লাহ চলে আসব আর একটা কথায় আসি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে পদার্থ বিচিত্রা যে বইটা আছে এই বইটা আমরা মূল বইয়ের সহায়তা নিয়েই আসলে এটা তৈরি করা পুরো বইটা তোমরা বাজারে যাবা বাজারে যে বইটা একটু খুলে দেখবা কিনো আর না কিনো তোমরা খুলে দেখবা যে তোমার কাছে এটা পছন্দ হয় কিনা তোমার কাছে যদি পছন্দ হয় এবং তোমার যদি মনে হয় হ্যাঁ আমার এই বইটা কিনলে আমার অ্যাডমিশনে হেল্পফুল হবে তাহলে তুমি এটা মানে সংগ্রহ করবা তুমি এটা সংগ্রহ করার পরে কি হবে জানো তুমি এই যে মূল বইয়ের সাপেক্ষে আমি যতগুলো থিওরি দিলাম সবগুলোই আমাদের জয়কুলি ফিজিক্স বিচিত্রা বইতে রয়েছে তো তোমরা তখন এগুলো কি করতে পারো কোশ্চেন একটা একটা করে ধরবা দেখবা প্রথম টাইপ বল ও বলের প্রকার ভেদ এই টাইপ ওয়ানের একটা কোশ্চেনও তুমি ভুল পারবা না তুমি প্রতিটা কোশ্চেনই তুমি পারবা ইনশাল্লাহ দেখা হবে তোমাদের সাথে আগামী ক্লাসে তার আগ পর্যন্ত তোমরা সবাই ফিজিক্সের বস হয়ে যাও তো আজকেই পর্যন্তই আবারও আসসালামু আলাইকুম